നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രദീപ് പൊങ്കത്തല നമുക്ക് നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോയി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് തെറ്റിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഓർഡറിൽ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് നവോത്ഥാനത്തിൽ ഇതുവരെയുള്ള ആശയക്കുഴപ്പ ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഓരോ ഓർഡറിൽ എഴുതി പത്ത് നാൽപ്പതോളം എഴുതി കുറേ കൂടെ ഉണ്ട് അത് എഴുതി തരാം ഇപ്പം നാൽപ്പതോളം നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നവോത്ഥാനത്തിലെ തെറ്റാ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് ഞാനൊന്ന് എഴുതിയത് അത് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് എനിക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പോൾ പഠിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സും ഒക്കെ സ്കോർ ചെയ്യണം ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് നല്ല രീതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഉളപ്പ് വിചാരിക്കരുത് ഇപ്പം വീട്ടിൽ കുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭയങ്കര ഉളപ്പായിരിക്കും നല്ല ടോപ്പിക്ക് വൈസ് വെച്ച് എല്ലാം തീർത്തോ തീർത്തോ എന്ന് നോക്കുക ഇപ്പം നല്ല സമയങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് ഫയൽ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തനിയെ തിരിച്ച് നോക്കണം ഞാൻ ഇതുവരെ നോക്കാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെ അതൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ നോക്കുക സയൻസ് ഒക്കെ വല്ലപ്പോഴും എടുത്തു വെച്ച് ഒന്ന് പ്രിവിഷൻ നടത്തപ്പം സയൻസിലോട്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്ത സയൻസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ തനിയെ കണ്ടെത്തി വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലാതെ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏത് ഇത് ഏത് അതെ ഇത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം വരുത് ഇപ്പം ഫ്രീ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ ഇരുന്ന് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സമയം കളയേണ്ട ഇന്ന് നവോത്ഥാനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയക്കുഴപ്പ ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തയ്യാറാക്കാം ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതിക്കുമ്മി ആനന്ദകുമ്മി ജാതിക്കുമ്മി പണ്ടി കറുപ്പനാണെങ്കിൽ ആനന്ദകുമ്മി എഴുതിയത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി ജാതിക്കുമ്മിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു പഠിച്ച് മടുത്ത് അല്ലെ ജാതിക്കുമ്മി എഴുതിയതാര പണ്ഡിത് കറുപ്പൻ പക്ഷെ ആനന്ദകുമ്മി എഴുതിയത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി മനസ്സാണ് ദൈവം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച അദ്ദേഹത്തെ അല്ലെ അടുത്ത രണ്ട് കൃതികളാണ് വനമാലയും ദർശനമാലയും വനമാല എഴുതിയത് കുമാരനാശാനാണെങ്കിൽ ദർശനമാല എഴുതിയത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് ദർശനമാല എഴുതിയതാര ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ പ്രശസ്ത ഒരു കൃതിയാണ് ദർശനമാല ഗജേന്ദ്ര മോശം വഞ്ചിപ്പാട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കൃതിയല്ലേ ഇത് ആത്മോപദേശ ശതകം ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളായിരുന്നു അടുത്തത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു കണ്ട് മടുത്ത് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് അല്ലെ മോക്ഷപ്രദീപം എന്ന കൃതിയാരുടെ മോക്ഷപ്രദീപ കണ്ഠനം എന്ന കൃതിയാരുടെ മോക്ഷപ്രദീപം എന്ന കൃതി ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണെങ്കിൽ മോക്ഷപ്രദീപ കണ്ഠനം എന്ന കൃതി ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെയാണ് ഷൺമുഖദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും സർവവിദ്യാധിരാജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും കാഷായം ധരിക്കാത്ത സന്യാസി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ അപ്പൊ മോക്ഷപ്രദീപം ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണെങ്കിൽ മോക്ഷപ്രദീപ കണ്ഠനമാരുടെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ നവമഞ്ചരിയും പ്രാർത്ഥനാ മഞ്ചരി നവമഞ്ചരി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ആണെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനാ മഞ്ചരി വാക്ഫടാനന്ദന്റെ ആണ് നവമഞ്ചരി എന്ന കൃതി ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആണെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനാ മഞ്ചരി എന്ന കൃതി ആരുടെ നമ്മുടെ വാക്ഫടാനന്ദൻ വാക്ഫടാനന്ദന്റെ സംഘടന വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലല്ലേ ആത്മവിദ്യാസംഘ മറന്നു പോരുത് അടുത്ത യജമാനൻ എന്ന മാസികയും വാക്പടാനന്ദന്റെ യജമാനൻ പക്ഷെ വേലക്കാരൻ എന്ന പത്രം സഹോദരൻ അയ്യപ്പന്റെ ആണ് യജമാനൻ എന്ന മാസിക വാക്പടാനന്ദന്റെ ആണെങ്കിൽ വേലക്കാരൻ എന്ന പത്രം സഹോദരൻ അയ്യപ്പന്റെ ആണ് വിദ്യാപോഷിണി എന്ന മാസിക സഹോദരൻ അയ്യപ്പനാണെങ്കിൽ ശ്രീ വിദ്യാപോഷിണി എന്ന് പറയുന്ന അത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് അപ്പം വിദ്യാപോഷിണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന തന്നെയുണ്ട് അല്ലെ വിദ്യാപോഷിണി എന്ന് പറയുന്നത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ കൊണ്ടുവന്നതാണെങ്കിൽ ശ്രീ വിദ്യാപോഷിണി എന്ന് പറയുന്ന മാസിക ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് അതും നല്ല ഇനി മൂന്ന് പ്രസംഗങ്ങളാണ് മുതുകുളം പ്രസംഗം കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം ഭഗവാൻ കാറൽ മാക്സ് പ്രസംഗം മുതുകുളം പ്രസംഗം നമുക്കറിയാം മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ നാൽപ്പത്തേഴ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗവും നമുക്കറിയാം അല്ലെ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് സി കേശവൻ നടത്തിയതല്ലേ കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം അത് സി കേശവൻ ഭഗവാൻ കാ കാറൽ മാക്സ് പ്രസംഗം ആരുടെ എന്ന് ചോദിച്ചാലും സി കേശവനാണ് അപ്പൊ കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗവും ഭഗവാൻ കാറൽ മാക്സ് പ്രസംഗവും ആരുടെ ആയിരുന്നു സി കേശവന്റെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അടുത്തത് അരേ സമാജം അരേ വംശ പരിപാലന യോഗവും അരേ സമാജം പണ്ഡിത് കറുപ്പൻ പണ്ഡിത് കറുപ്പനാണ് പക്ഷെ അരേ വംശ പരിപാലന യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടുമൂന്ന് തരം ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളത് അതെല്ലാം നമ്മുടെ വേലിക്കുട്ടി അരേന്റെയാണ് വേലിക്കുട്ടി അരേന്റെയാണ് അരേൻ എന്ന മാസികയൊക്കെ അദ്ദേഹം അല്ലെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ അരേ സമാജം പണ്ഡിത് കറുപ്പൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പണ്ഡിത് കറുപ്പനെ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പണ്ഡിത് കറുപ്പൻ ജാതിക്കുമ്മി എന്ന കൃതി എഴുതിയത് ആരെ കേരളത്തിന്റെ ലിംഗൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ കല്യാണി ഗായനി സ
അടുത്ത ബ്രഹ്മ സമാജം വരി നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചതാണ് അല്ലെ ബ്രഹ്മ സമാജം ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ എവിടെ ദിയോസഫിക സൊസൈറ്റി കേരളത്തിൽ എവിടെ അയ്യത്താൻ ഗോപാലനല്ലേ ബ്രഹ്മ സമാജം ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ബ്രഹ്മ സമാജം ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ വരുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിലാണ് തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ വരുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തെട്ടിലാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ബ്രഹ്മ സമാജം കോഴിക്കോടാണെങ്കിൽ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി എവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് ജീവിത സമരം എന്ന ആത്മകഥ ജീവിതം ഒരു സമരം എന്ന ആത്മകഥ ആരുടെ ജീവിത സമരം എന്ന ആത്മകഥ സി കേശവന്റെയാണ് ജീവിത സമരം എന്ന ആത്മകഥ ആരുടെ സി കേശവന്റെയാണെങ്കിൽ ജീവിതം ഒരു സമരം എന്ന ആത്മകഥ അക്കമ്മ ചെറിയാന്റെയാണ് ജീവിതം ഒരു സമരം എന്ന ആത്മകഥ അക്കമ്മ ചെറിയാന്റെ ജീവിത സമരം ആരുടെ ആയിരുന്നു സി കേശവന്റെ ആയിരുന്നു അല്ലെ സി കേശവൻ ഏത് സമരത്തിന്റെ നേതാവ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം എന്നാ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തൊന്നിലേത് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം മുപ്പത്തിരണ്ടിലാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം അപ്പൊ ജീവിതം ഒരു സമരം എഴുതിയത് അക്കമ്മ ചെറിയൻ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ജാൻസി റാണിയും അക്കമ്മ ചെറിയാനാണ് ജോൺ ഓഫ് ആർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അക്കമ്മ ചെറിയൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാലിന്റെ കഥ രാജധാനി മാർച്ച് പ്രശസ്തമായ രാജധാനി മാർച്ച് നടത്തിയത് ആരാ അക്കമ്മ ചെറിയൻ അതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പൊ ജീവിതം എന്ന സമരം സി കേശവന്റെ ആണെങ്കിൽ ജീവിതം ഒരു സമരം അക്കമ്മ ചെറിയാന്റെ ആണെങ്കിൽ ജീവിതം സമരം അല്ലെ ജീവിതം തന്നെ സമരം ആയിരുന്നത് നമ്മൾ വി എസ് അച്യുതാനന്ദ് തന്നെയാണ് അല്ലെ ജീവിത സമരം തന്നെ ജീവിതം സമരം തന്നെ ജീവിതം അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് അല്ലെ ജീവിതം ഒരു സമരം അക്കമ്മ ചെറിയൻ അടുത്ത നാലെണ്ണം നോക്കാം എന്റെ ജീവിത കഥ എന്റെ ജീവിത സ്മരണകൾ എന്റെ കഥ എന്റെ ബാല്യകാല സ്മരണകൾ അപ്പൊ എന്റെ കഥ എന്റെ ജീവിത കഥ എ കെ ജി എ കെ ജിയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേരെന്താ എന്റെ ജീവിത കഥ മൈ ലൈഫ് സ്റ്റോറി എന്റെ ജീവിത സ്മരണകൾ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞാൻ പല ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ ആത്മകഥയുടെ പേര് എന്റെ ജീവിത സ്മരണകൾ എന്റെ കഥ എഴുതിയത് മാധവിക്കുട്ടിയാണ് അല്ലെ മൈ സ്റ്റോറി ആരുടെയാണ് മാധവിക്കുട്ടി അഥവാ കമല സുരയ്യ ഈ മാധവിക്കുട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് കൃതികൾ എഴുതുന്നത് കമല ദാസ് എന്ന പേരിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കൃതികൾ എഴുതുന്നത് ഏതായിരുന്നു കമല ദാസ് എന്ന പേരിലായിരുന്നു മാധവിക്കുട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് കൃതികൾ എഴുതിയത് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കൃതിയുടെ പേരാണ് സമ്മർ ഇൻ കൽക്കട്ട ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സമ്മർ ഇൻ കൽക്കട്ട ആരുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ആയിരുന്നു അടുത്ത നോക്കാം പുലയൻ മത്തായി അടുത്ത എന്റെ കഥ എന്റെ ബാല്യകാല സ്മരണകൾ സി അച്യുതമേനോൻ നമുക്കറിയാം അഞ്ച് വർഷം തികച്ചു വരിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി സി അച്യുതമേനോനാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ധനകാര്യ മന്ത്രി സി അച്യുതമേനോൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് സി അച്യുതമേനോൻ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ സി അച്യുതമേനോൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പം എന്റെ ബാല്യകാല സ്മരണകൾ സി അച്യുതമേനോന്റെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയുടെ പേരാണ് അടുത്ത പുലയൻ മത്തായി പുലയൻ അയ്യപ്പനും പുലയൻ മത്തായി കുമാര ഗുരുദേവനെയാണ് പുലയൻ മത്തായി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പുലയൻ അയ്യപ്പൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ സഹോദരൻ അയ്യപ്പനെയാണ് പുലയൻ അയ്യപ്പൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പനാണ് പുലയൻ മത്തായി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരായിരുന്നു നമ്മുടെ കുമാര ഗുരുദേവനെയാണ് ആ പുലയൻ അയ്യപ്പൻ ആ പേരിലൂടെ അങ്ങ് പഠിക്കാലോ അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ സഹോദരൻ അയ്യപ്പനെ അങ്ങ് പഠിക്കും അടുത്ത നല്ല രണ്ട് എണ്ണാണ് നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഗുരുവും ഗുരുവിന്റെ ഗുരുവും നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഗുരുവും ഗുരുവിന്റെ ഗുരുവും നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഗുരു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ ഗുരു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തൈക്കാട് അയ്യയാണ് ഗുരുവിന്റെ ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തൈക്കാട് അയ്യ നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഗുരു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ ഗുരു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തൈക്കാട് അയ്യയാണ് തൈക്കാട് അയ്യ അപ്പൊ അത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തത് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ കപ്പ് പ്രസിഡന്റ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ കമ്മറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ വോളണ്ടിയർ പ്രസിഡന്റ് ഇത് ഇത്രയും പരീക്ഷ ചോദിക്കും അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചോണ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം കണ്ടോ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാപ്പാടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്നിൽ നടന്ന ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റൻ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കെ കേളപ്പൻ പക്ഷെ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് എടുത്തു വയ്ക്കുമ്പോൾ മന്നത്ത് പത്മനാഭനെയാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്
അത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേരളൻ കേരളീയൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നതും കേരളൻ എന്ന മാസികയും ആരുടെ ആ സ്വദേശാമനി രാമകൃഷ്ണമല്ല അദ്ദേഹത്തെ നാട് കടത്തിയ വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മ പത്ത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ആറ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ആറ് അല്ലെ മദ്രാസിലെ തിരുനെൽവേലിയിലെ അരുവായ്മൊഴി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കല്ലേ ഇദ്ദേഹത്തെ നാട് കടത്തുന്നത് എന്റെ നാട് കടത്തൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയുടെ പേര് എന്റെ നാട് കടത്തൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മ നെയ്യാറ്റിൻകരയിലല്ലേ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മാരകം ഒക്കെ ഉള്ളത് പക്ഷെ നെയ്യാറ്റിൻകരയുടെ നെയ്യാറ്റിൻകരയുടെ രാജകുമാരൻ എന്ന് വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ മാത്താണ്ടവർമ്മ പറയണം കേട്ടോ നെയ്യാറ്റിൻകരയുടെ രാജകുമാരൻ അടുത്ത സംഘം അയ്യാസാമി ആലത്തൂർ സ്വാമി അയ്യാസാമി ആലത്തൂർ പിന്നെ അയ്യാ വഴി എന്ന മതവും ആരുടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അയ്യാസാമി തൈക്കാട് അയ്യാണ് അയ്യാസാമി ആരാണ് തൈക്കാട് അയ്യ ഐ ആലത്തൂർ സ്വാമി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് ആലത്തൂർ സ്വാമി ആരാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി അയ്യാവഴി എന്ന മതം സ്ഥാപിച്ചത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളെയാണ് അയ്യാവഴി എന്ന മതം കൊണ്ടുവന്നത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ അയ്യാസാമി തൈക്കാട് അയ്യ ഐ ആലത്തൂർ സ്വാമി ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി അത് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത കേരളത്തിലെ ആദ്യ തൊഴിലാളി സംഘടന കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ഇവ ഏത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ തൊഴിലാളി സംഘടന ട്രാവൻകൂർ ലേബർ അസോസിയേഷൻ അത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ വരുന്നത് കാലിക്കട്ട് ലേബർ യൂണിയൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ പി കൃഷ്ണപിള്ളയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് സഹാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തെ അല്ലെ പി കൃഷ്ണപിള്ളയല്ലെ സഹാവ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ആദ്യ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ കാലിക്കട്ട് ലേബർ യൂണിയൻ ആദ്യ തൊഴിലാളി സംഘടന ട്രാവൻകൂർ ലേബർ അസോസിയേഷൻ അത് ഇത്രയും കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം നവോത്ഥാനത്തിന്റെ സൂര്യ തേജസ് നവോത്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച ആ ഒരു അഞ്ചാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കെ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ സൂര്യ തേജസ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ വഴികാട്ടി നവോത്ഥാനത്തിന്റെ കവി നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷി മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് കേരള നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് അവസാനത്തെ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ കേരള നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവി അടുത്തേ നമുക്കറിയാം മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിലെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷി എന്ന് വിളിച്ചത് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ അച്ചിപ്പുടവാസ് സമരോഗ്യമ ഗവർമെന്റ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷി ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കറാണ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ കവി ആ സമയത്തുള്ള കവികളിൽ നവോത്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കറിയാവുന്നത് കുമാരനാശാൻ തന്നെയാണ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ വഴികാട്ടി എന്ന പരനാമം വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾക്കാണ് അല്ലെ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ സമത്വ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ഇദ്ദേഹം അല്ലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്താറിലാണ് സമത്വ സമാജം കൊണ്ടുവരുന്നത് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ സൂര്യ തേജസ് കുറുമ്പൻ ദൈവത്താൻ സൂര്യ തേജസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുറുമ്പൻ ദൈവത്താനാണ് അതും കൊള്ളാം അടുത്ത പാവങ്ങളുടെ പടത്തലവൻ അധസ്ഥിതികരുടെ പടത്തലവൻ എങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പടത്തലവൻ കണ്ട് എ കെ ജി അടിച്ചു കളയരുത് അല്ലെ പാവങ്ങളുടെ പടത്തലവൻ എ കെ ഗോപാലനാണ് പാവങ്ങളുടെ പടത്തലവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എ കെ ഗോപാലനാണ് അധസ്ഥിതികരുടെ പടത്തലവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അയ്യങ്കാളിയാണ് അയ്യങ്കാളിയാണ് അധസ്ഥിതികരുടെ പടത്തലവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം പാവങ്ങളുടെ പടത്തലവൻ എ കെ ജി അധസ്ഥിതികരുടെ പടത്തലവൻ അയ്യങ്കാളി അടുത്ത പുരുഷ സിംഹവും ഉണ്ട് സിംഹള സിംഹവും ഉണ്ട് പുരുഷ സിംഹം എന്ന അപരനാമം ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിക്ക് സിംഹള സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി കേശവൻ തിരു തിരുവിതാംകൂറിലെ കിരീടം വയ്ക്കാത്ത രാജാവ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ആരെയാണ് സി കേശവനെ പുരുഷ സിംഹം ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി സിംഹള സിംഹം സി കേശവനെയാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അടുത്ത കാവ്യ ഉപേക്ഷിച്ച് കഥ അണിഞ്ഞ ആദ്യ നവോത്ഥാന നായകൻ ആരെ കാഷായം ധരിക്കാത്ത സന്യാസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെ കാവ്യ ഉപേക്ഷിച്ച് കഥ അണിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന നായകൻ വാക്ഫടാനന്ദൻ കാഷായം ധരിക്കാത്ത സന്യാസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചട്ടം പിസ്വാമികളെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചട്ടം പിസ്വാമികൾ ഷൺമുഖദാസൻ സർവവിദ്യാതിരാജൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ചട്ടം പിസ്വാമികളെയാണ് പണലിപ്പറയനും കേരള ദളിതനും ഉണ്ട് പണലിപ്പറയൻ തൈക്കാട് അയ്യാണ് തൈക്കാട് അയ്യാണ് പണലിപ്പറയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പുലയൻ മത്തായി പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ കുമാര ഗുരുദേവൻ അടുത്ത ഓക്കെ പണ പണലിപ്പറയൻ തൈക്കാട് അയ്യൻ കേരള ദളിതൻ എന്ന വാക്ക് പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ദളിതൻ എന്ന ആശയം കൊണ്ടുവരുന്നത് തന്നെ കേരള ദളിതൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ ദ്രാവിഡ ദളിതൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹമല്ലേ പൊയ്കയിൽ യോഹൻ സമപന്തി ഭോജനം പന്തി ഭോജ
ആണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ആദ്യകാല നാമം കുഞ്ഞൻ പിള്ളയാണ് വാക്പടാനന്ദന്റെ ആദ്യകാല നാമം ഏതാ കുഞ്ഞിക്കണ്ണനാണ് അത് തെറ്റിപ്പോരുത് ഓക്കെ അടുത്ത ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ വീട്ടുപേരും വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ വീട്ടുപേരും തമ്മിൽ തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് നോക്കാം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ വീട്ടുപേര് വയൽവാരത്ത് വീടെന്നാണ് പക്ഷെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ വീട്ടുപേര് വയലാലിൽ വീട് തെറ്റിപ്പോരുത് അപ്പൊ വയലാലിൽ വീട് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ആണെങ്കിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ വീട്ടുപേര് ഏതാണ് വയൽവാരത്ത് വീട് അല്ലെ വയൽവാരത്ത് വീട് ചെമ്പഴന്തിയിലെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ചെമ്പഴന്തിയിലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജനിച്ചതെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ഓർമ്മയുടെ അറകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു ഓർമ്മയുടെ അറകളായിരുന്നു അടുത്ത ഗജേന്ദ്ര മോശം വഞ്ചിപ്പാട്ടും ഗജേന്ദ്ര മോശം ചുമർ ചിത്രമുണ്ട് ഗജേന്ദ്ര മോശം വഞ്ചിപ്പാട്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ആദ്യത്തെ രചനയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ആദ്യത്തെ കൃതിയാണ് ശ്രീ ഗജേന്ദ്ര മോശം വഞ്ചിപ്പാട്ട് പക്ഷെ ഗജേന്ദ്ര മോശം ചുമർ ചിത്രം നമ്മുടെ കായംകുളം കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരത്തിൽ മാത്താന്ത വർമ്മയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പണി നിർമ്മിച്ചതാണ് ഗജേന്ദ്ര മോശം ചുമർ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കായംകുളം കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരത്തിലാണ് ഇനി എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആദ്യകാല നാമോ എൻ എസ് എസിന്റെ ആദ്യകാല നാമം എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആദ്യകാല നാമം ബാവൂട്ട് യോഗം എൻ എസ് എസിന്റെ ആദ്യകാല നാമം നായർ വൃത്യ ജനസംഘം എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആദ്യകാല നാമം ബാബൂട്ട് യോഗം എൻ എസ് എസിന്റെ ആദ്യകാല നാമം എന്തായിരുന്നു നായർ വൃത്യ ജനസംഘം എന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാണ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ച സ്ഥലവും ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്ക് ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ച സ്ഥലവും ചോദിക്കും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ചത് മരുത്വാമലയാണ് മരുത്വാമല പിള്ളത്തടം ഗുഹ എന്നൊക്കെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മരുത്വാമലയിലെ പിള്ളത്തടം ഗുഹ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്ക് ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ചത് വടിവീശ്വരം വടിവീശ്വരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അടുത്ത അയ്യങ്കാളിയുടെ ശവകുടീരം എവിടെ അയ്യങ്കാളിയുടെ സ്മാരകം എവിടെ അയ്യങ്കാളിയുടെ ശവകുടീരം അറിയപ്പെടുന്നത് പാഞ്ചജന്യ പക്ഷെ അയ്യങ്കാളിയുടെ സ്മാരകം ചിത്രകൂടമാണ് വെങ്ങാനൂരിലെ ചിത്രകൂടത്താണ് സ്മാരകം ഉള്ളത് അതും നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അയ്യങ്കാളിയുടെ ശവകുടീരവും സ്മാരകവും തെറ്റരുത് ശവകുടീരം പാഞ്ചജന്യമാണെങ്കിൽ സ്മാരകം ചിത്രകൂടം ഇനി കുടിപ്പള്ളിക്കൂടം കൊണ്ടുവന്നതാര് പള്ളിയോടൊപ്പം പള്ളിക്കൂടം കൊണ്ടുവന്നതാര് അപ്പൊ കുടിപ്പള്ളിക്കൂടം എന്ന ആശയം അയ്യങ്കാളിയാണ് പക്ഷെ പള്ളിയോടൊപ്പം പള്ളിക്കൂടം അതാണ് കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചവർ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മളിപ്പോ സ്കൂളുകൾക്ക് പള്ളിക്കൂടം എന്ന പേര് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് അല്ലെ പള്ളിയോടൊപ്പം പള്ളിക്കൂടം ാണ് പിന്നെ അതങ്ങ് പള്ളിക്കൂടം പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകുന്നത് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകുന്നത് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അത് കുര്യാക്കോസ് ഏരിയാസ് ചാവറ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു അല്ലെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയായിരുന്നേ പള്ളിക്കൂടം എന്ന് പറയുന്ന പേര് ഞാനും ഒക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്തോ ഈ സ്കൂളിന് എന്തിനാ പള്ളിക്കൂടം പള്ളിക്കൂടം എന്ന് പറയുന്നത് പള്ളിയായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലല്ലോ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നവോത്ഥാനം പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എണ്ണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് തന്നെ ഞാൻ അന്നരാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നവോത്ഥാനം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ നേരത്താണ് ഈ നവോത്ഥാനത്തിൽ കുര്യാക്കോ സേലി എസ് ജി എസ് സി എം ഐ സഭ സ്ഥാപിച്ച അദ്ദേഹമാണ് ഈ പള്ളിയോടൊപ്പം പള്ളിക്കൂടം എന്നൊരാശയം കൊണ്ടുവരികയും അങ്ങനെ അവിടെ പള്ളി സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും പിന്നീട് ആ സ്കൂളുകളെ പൊതുവെയുള്ള സ്കൂളുകളെ പള്ളിക്കൂടം പള്ളിക്കൂടം എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങളും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനും സ്കൂളൊക്കെ എന്തിനാ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകുന്നതെന്ന് പറയാറുണ്ടെന്ന് കഴിക്കാറുണ്ട് അടുത്ത വാക്പടാനന്ദന്റെ മാസിക ആത്മവിദ്യാ സംഘത്തിന്റെ മുഖപത്രം അത് രണ്ടും തെറ്റിപ്പോകും നമുക്ക് എനിക്കും എപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോയിട്ടുള്ളത് ആത്മവിദ്യാ കാഹളവും ഉണ്ട് അഭിനവ കേരളവും ഉണ്ട് തെറ്റിപ്പോരുത് വാക്പടാനന്ദന്റെ മാസികയുടെ പേരാണ് ആത്മവിദ്യാ കാഹളം ആത്മവിദ്യാ സംഘത്തിന്റെ മുഖപത്രമാണ് അഭിനവ കേരളം ഊണരുവിന് അഖിലേശ്വരനെ സ്മരിപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ ഏതിലാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പം വാക്പടാനന്ദന്റെ മാസിക ആത്മവിദ്യാ കാഹളം ആത്മവിദ്യാ സംഘത്തിന്റെ മുഖപത്രമാണ് അഭിനവ കേരളം അടുത്ത മിതവാദി എന്ന പത്രം കണ്ണൂരിൽ നിന്നും വന്നു മിതവാദി എന്ന പത്രം കോഴിക്കോട് നിന്നും വന്നു അപ്പൊ മിതവാദി എന്ന പത്രം സ്ഥാപിച്ചത് മൂർക്കോത്തുകുമാരൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ണൂരിലെ തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി
എ കെ ജി ഭവൻ എ കെ ജി സെന്റർ എ കെ ജി പ്രതിമ എ കെ ജി ഭവൻ ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് എ കെ ജി സെന്റർ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറയാം എ കെ ജി പ്രതിമ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ണൂരാണ് ആദ്യം വരുന്നത് എ കെ ജി ഭവൻ ന്യൂഡൽഹി എ കെ ജി സെന്റർ തിരുവനന്തപുരം എ കെ ജിയുടെ പ്രതിമ വന്നത് കണ്ണൂർ അടുത്ത യുക്തിവാദി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതും യുക്തിവാദി എന്ന മാസികയുണ്ട് യുക്തിവാദി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എം സി ജോസഫ് ആണ് പക്ഷെ യുക്തിവാദി എന്ന മാസിക സഹോദരൻ അയ്യപ്പനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കൊണ്ടുവരുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണനും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സഹോദരൻ അയ്യപ്പന്റെ കൂടെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ രണ്ടുമൂന്ന് പേര് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും സഹോദരൻ അയ്യപ്പനാണ് യുക്തിവാദി എന്ന മാസിക കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇനി അൽ ഇസ്ലാം അൽ അമീൻ അൽ ഹിലാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു കണ്ട് മടുത്ത് അല്ലെ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു മടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് അൽ ഇസ്ലാം എന്ന മാസിക വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി കേരള നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് അൽ നമ്മുടെ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്രം അൽ ഇസ്ലാം അൽ അമീൻ എന്ന പത്രം മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാന്റെ ആണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ കേരള സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതും ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചു എവിടെ നിന്ന് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം തുടങ്ങിയതാരെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാനെയാണ് പറയേണ്ടത് അൽ അമീൻ എന്ന മാസിക അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത അൽ ഹിലാൽ എന്ന പ്രശസ്ത മാസിക മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിന്റെ അൽ ഹിലാൽ എന്ന മാസിക മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിന്റെ മാസികയാണ് അൽ ഹിലാൽ അല്ലെ കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എന്നും വിദ്യാഭ്യാസ ദിനവും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനം ദിനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനമാണ് പിന്നെ മെക്കയിൽ ജനിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ വിൻസ് ഫ്രീഡം മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നു ആരുടെ ആത്മകഥ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ വിൻസ് ഫ്രീഡം ആരുടെ ആത്മകഥ എന്ന് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ പറയേണ്ടത് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിന്റെ ഇനി അരുവിപ്പുറം ക്ഷേത്രം വന്നതും അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠ എന്നൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാവരും തെറ്റിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം അല്ലെ നമ്മളിപ്പോഴും പഠിച്ചു വെക്കുന്ന അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠ ശിവപ്രതിഷ്ഠ എന്ന് മാത്രമേ ചോദിച്ചു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്കാണ് അരുവിപ്പുറം ക്ഷേത്രം വന്ന വർഷം എന്ന് ചോദിച്ചു ക്ഷേത്രം വന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തേഴാണെങ്കിൽ അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠ വന്നത് എൺപത്തെട്ടിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന വിശേഷണം അയ്യങ്കാളിക്ക് പി കെ നായനാരല്ലി പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ ആദ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന വിശേഷണം പി കൃഷ്ണപിള്ളയാണ് സഹാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹമല്ലേ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന വിശേഷണ അയ്യങ്കാളി കേരളത്തിലെ ആദ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പി കൃഷ്ണപിള്ളയാണ് കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എഴുതിയെടുക്കുക ഇനി ഇതുപോലെ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുതരാം ഇതുപോലെ ഇനിയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എഴുതി തരുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇനി ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല നേരിട്ട് വന്ന് ക്ലാസ് എടുത്ത് തരാന്ന പക്ഷെ ഇനി ഞാൻ ഓഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ അയക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് നോട്ടൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ തയ്യാറാക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷും വിട്ടുപോയി പിന്നെ കുറച്ച് പ്രപ്പോസിഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളൂ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോഡുകളൊക്കെ ബുക്കിലുണ്ട് അല്ലാതെ കോമ്പൗണ്ടും കോംപ്ലക്സും നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാം കൂടെ ഇതിൽ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക പഠിക്കുക എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേരുകയാണ് അപ്പം കുറച്ചു നാളും കൂടെ നിങ്ങൾ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഞാനും ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങി കുറച്ചു നാളും കൂടെ അപ്പൊ പോഷൻ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു കേൾക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ മുമ്പിൽ കാണും കുറെ നല്ല പോഷൻ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്നും ഞാൻ തന്നിട്ടില്ല കാരണം നിങ്ങൾ അതങ്ങ് പഠിക്കണം ഹിസ്റ്ററി സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം ഇതൊക്കെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് ഭരണഘടന ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ തീർക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലാതെ വിട്ടുപോയ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ കൂടുതലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും ക്ലാസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് വിശ്വാസം തോന്നിയ ഞങ്ങൾ വിട്ടുപോകുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് അത് പ്രയോജനപ്പെടും എന്റെ വിശ്വാസമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ ഇതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു പോർഷനായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ